，聚盘期讲解是八步感禅。二零二四年，王天一直播间，对手是梦幻，这是白眉大侠徐良的招法啊，只用了八个回合就把对方斩杀了。咱们看一下吧，开局是先指路，对足底炮，那么红方摆中炮啊，黑方是选择飞右象，红方是跳马，黑方准备过足，红方出。黑方就过，这里有飞象的做法，有上马，实战他是上马了。那么黑方是走的一个横车，接下来红方是走巡河车啊，他要把对方吃掉。黑方如果逃的话啊，将来这边可能会有金炮的闪击手段，这边又可以吃足，又可以踩足，不断利用它。所以呢，黑方决定就不要了。这儿的话，你要是不吃，他就会对车啊。那么红方车杀过来，黑方啊选择招法是车长起来。这个思路在于上马要打车，红方呢有两种选择啊，一个就是冲边兵，然后上马不让啊，当然黑方可能会进边卒，这个棋发展下去会简化啊，红方亏一点，但是想和棋还是有机会。那红方临场想跟王天一斗一斗，选择出车的变化，黑方上马，他叫贯彻打车啊。接下来红方是先补了一招士，那么黑方啊就把他牵住了。红方常见的招法就是停边兵，上马打车，引对方过来之后平炮再对，对完之后呢，这儿等于抢了一步边兵的走法。然后呢，这个马根据情况啊，跳边线上去，或者是跳正位。那么这个棋应该说双方也是可战。他选择招法是炮八进六。那看着把车压得很积极啊。其实黑方这个棋他进七足不管你。到这儿的话，红方这个马他不活。虽然你把车封住了，整体来看还是比较尴尬的，因为他的三路线有问题。所以对红方来讲，现在这个棋啊，能走就是拆炮。对方这个棋他暂时这个马上不去啊，这儿如果补士的话，红方这个棋也可以再飞象，就看你怎么走啊。那必要的时候，哪怕你在平炮准备上，他这一挺兵呀，就可以呢暂时控住马啊。所以这个棋应该说红的呀就比较满意。临场的话，他没有做一个条形。而是走了一步兵三进一，接下来我们来看呀，八步赶禅啊，这八步棋就把对方拿下了。黑方啊，他正常冲的话，那红方满意，他走了这么一招棋啊，平抛，就充分利用你这个三路线有问题，你不能上啊，上去一拱过来有一个闷攻啊，这马陷进去可能也是危险。这儿的话，红方是走的一个平抛对车，他认为车在河口，你一拱我也吃不就完事了，给你对一个吧。黑方啊，肯定要对，红方这儿就给他吃了。然后呢，黑方这边是足西金冲过来，红方这边就吃掉他。现在红方受制啊，被牵住不能动。那这儿他认为马一上啊，不影响。那现在该黑方走棋，黑方这一招跳马，有神箭穿云呀，下一步上马一打车就有点问题了啊，轻则丢个马。重则的话，这马一走一打，车车都没了，怎么办呢？这儿你回马的话也可以，但是显得消极一些，担心对方将来这个炮三进六呀、啊，秋后算账啊。这边把车打走之后闷攻，这边还打着马呢，肯定是顶不住啊。一支势的话，车再点啊，你再落势的话，退回又吃炮，来回闪击利用，那不行。我方决定车先点进去啊，认为你上马这个信息打不到我车。你要是上中间的话，我给你打掉啊，哪怕就是给你拼了，你吃掉之后吃我车，我再退啊。这个棋应该说暂时也能走，关键黑方他这棋没有上马，而是呢走了一步卒五进一，王天一啊先抓车。那红方如果退回上马再打啊，当然红方可能会打一将，所以呢应该说退回也可以，他暂时不敢上马，不过他担心对方补个士再打，所以他终究是个问题。临场的话，红方决定啊就上去，啊你这一吃我一踩不就行了吗？但是这个棋啊吃完之后，他忽略了底下门攻，到这你说你踩还是不踩？
你要是飞象的话，那也能下，但是他白丢个车也是等着输呀。所以红方这期啊，宁为一碎不为瓦全呀，也是个硬汉啊，非要站着死。王天成全他，一炮闷功打死了。到这儿呀，结束战斗。